Um, okay, then good morning, dear ladies and gentlemen. Welcome again to our session on biodiversity. We will be starting soon. As you know, biodiversity is very important for our everyday life, especially wild species of animals, of plants, which are actually the wild ancestors of our modern crops. And wild animals, they play a big role in um, ecosystem services, which we all use. And we will start our presentation with the first presenter, Evgeny Shepkov. Uh, he holds his master in GIS, and he works in University of Central Asia, Mountain Society's Research Institute as a research fellow. And he will be um, making his presentation on comparison of Sentinel-2 and unmanned aircraft vehicle multispectral data for use in monitoring of wild fruit forest in mountainous Kyrgyzstan and application from Jalabad region. Please, Evgeny, the floor is yours. Uh, thank you, Maxim. Um, uh, okay. uh, good morning, everyone. Um, today we will present uh, our, our research, which we worked in the last two years. And uh, my presentation will be in English, but uh, let me speak in Russian uh, today. Uh, and uh, if some questions with uh, terms, I can translate very easily. Okay. Еще раз доброе утро. Наша презентация сегодня будет про дистанционное, скажем так, подход дистанционного зондирования и сравнение снимков с спутника Sentinel-2 и снимков, полученных с дрона, как бы мультиспектральные данные. Just a moment. Nothing happens. Oh, okay. Задачи нашего исследования были сравнить снимки, полученные с спутника Sentinel, и те снимки, которые мы смогли собрать самостоятельно в, ну, как в течение наших филтрипов. Проблема заключается в том, что, к сожалению, дрон он имеет ограничения по площади полета, то есть он может покрывать небольшую территорию, но его огромным плюсом является то, что этот дрон имеет очень высокое пространственное разрешение снимков. То есть что такое пространственное разрешение? В одном пикселе снимка получается очень небольшая территория, буквально несколько сантиметров реальной территории местности. А Sentinel, с другой стороны, он покрывает, естественно, всю территорию Кыргызстана, но его пространственное разрешение всего лишь 10 метров. Получается, что точность гораздо ниже. И наша задача была, используя как бы сравнить данные с дрона и сравнить данные, данные с, с космос снимка и сделать, чтобы это сделать, мы поставили себе следующие задачи, естественно, собрать эти данные, также как бы синхронизировать данные, то есть так как я говорил, что у них разное пространственное разрешение, чтобы сравнивать их, нам необходимо было сделать разрешение одинаковым. Немножко дальше расскажу, как мы добились этого, ну, решили эту задачу. А дальше с помощью как бы, ну, определенных алгоритмов мы решили высчитать более точную, скажем так, точный коэффициент NDVI, индекс NDVI, извиняюсь. Дело в том, что индекс, полученный с дрона, он гораздо точнее, чем индекс, полученный с космосъемки. И вот наша задача была с помощью выявить разницу, сделать коррекцию космоснимков, используя данные с дрона. И также была задача про сделать эвалюацию этих данных с помощью индексов NDVI, VCI и SPI. Чуть дальше расскажу, что это. И 
как бы нам нужно было понять связь, э, насколько э, корреляционно зависимы они друг от друга э, эти индексы. То есть такие были поставлены задачи. How it works? Okay. А здесь вы видите карту а, той территории, на которой были проведены наши исследования. То есть мы а, наши исследования проводили в Джалабадской области Кыргы... а, Кыргызстана. Кто-нибудь видит точку зеленую? На экране не видно. А вы видите, если вот хорошо посмотреть, видно оранжевые а, а, территории. Это та территория непосредственно, которая была покрыта нашим дроном за э, наш полевой сезон. А, также мы использовали данные с метеостанции, которая расположена в Падышате. Она обозначена красным. А, также и мы исследовали э, данные урожайности и NDVI на зеленых территориях. Были выбраны территории Пашень, Синокосов, то есть Джалабад большей частью является горной местностью, но мы с помощью просто внешнего как бы наблюдения смогли как бы определить территории, которые кажутся пастбищами, ну, сделали небольшую классификацию снимков и получилось, то есть использовали также наши полученные результаты тренировали, можно так сказать, на вот этих зеленых территориях. А на врезках вы можете видеть, что, вот, например, рисунок Си а, – это территория, а, по сути, вот этот оранжевый кусочек, и в нем точки, точки – это каждый наш залет дрона. То есть а, а, в красном квадратике рисунка Си вы видите непосредственный снимок дрона, то есть а, а, территория на этом снимке покрывается на реальной местности это 100 на 100 метров, то есть можно сказать гектар, и каждая розовая точка это такой вот снимок, который мы делали как бы в течение, ну, в, на данном, допустим, как сел, поселок Каралма, и в лесах вокруг Каралмы мы делали вот эти вот залеты, каждая розовая точка это наш один залет и один снимок. А на рисунке Ди вы видите а также расположение метеостанции с подышаты и Uh, наш uh, тоже тренировочный участок, который был выбран не случайно, тут uh, представлены uh, как бы uh, uh, территория и с лесом, и с открытой территорией было очень удобно сравнивать индексы, uh, и также, так как находится рядом метеостанция, было легко проводить корреляционную зависимость между метеоданными и данными с космосъемки или аэрофотосъемки. Как это работает, я не понимаю. Окей. Okay. Какие данные были использованы? Прежде всего, мы взяли открытые данные с метеорологической станции. Это были данные, полученные с ВМО, World Meteorology Organization. То есть данные были открытые, бесплатные, доступные как бы для всех. Также э, снимки, полученные с нашего э, дрона DJI Phantom 4, э, было сделано 59 снимков за сезон. К сожалению, по техническим как бы, ограничениям мы за сезон физически не смогли сделать больше, потому что там ну, просто технические особенности. Было покрыто порядка 11 квадратных километров. 11 тысяч квадратных метров, вот так точно сказать. Также э, были, с, как бы, скачаны из интернета снимки Sentinel-2, которые являются доступны, открытые и в, в доступе в активном, в свободном, вернее. Э, использовали снимки с э, облачным покрытием, то есть открытые снимки, было важно, чтобы на территории снимков было как минимум меньше 5% закрыто, закрыто облаками, то есть cloud cover был меньше 5%. Также были использованы статистические данные по урожайности с 2019 
1990 года по 2021, которые также являются открытыми с НАСКОМ стата. Туда надо. Здесь вы можете видеть наш рабочий процесс в полевых условиях. Мы как бы наши коллеги запускают дрон, сконтролируют полет. Также мы производили измерения, как бы наблюдения леса окружающего, делали измерения определенные, определяли, то есть также виды. То есть это, это как бы фруктовые леса, там в основном были орехи, яблоки, а находили какие-то специфичные виды, например, которые произрастают исключительно на, в определенных местах, краснокнижные виды также отмечали. Немножко характеристик нашего дрона, который совершал полет. Эти цифры были, скажем так, разработаны нами. Именно такой метод сбора связан с техническими ограничениями дрона. То есть была выбрана территория залета 100 на 100 метров. Высота полета дрона использовалась в 50 метров. Это было связано с тем, что для создания 3D-модели нам необходимо было перекрытие фронтальное и вертикальное порядка 90% для создания 3D-модели и так далее. И за один полет дрон совершал порядка 400 снимков. И данные снимки были сделаны мультиспектральной камерой, то есть использовались спектры красного, зеленого, синего цвета и ближайшего инфракрасного и красного цветов, что крайне важно для определения как раз-таки расчета индекса NDVI. Немножко расскажу, что это за индекс. Этот индекс используется в дистанционном зондировании крайне широко. Он показывает количество био... Фот, фот, я извиняюсь, я всегда оговариваюсь на этом слове. Фотосинтез... Фотосинтетически активного, активной биомассы. Как это работает? То есть, вы можете видеть, что здоровая растительность отражает инфракрасный свет. Вот не очень удачно получилась складка экрана, 50% инфракрасного и 8% красного. А растительность, которая находится в угнетенном состоянии, она отражает уже 40% инфракрасного и 30% красного. И если посчитать по формуле отношения, то мы получаем, что... Здоровая растительность имеет индекс NDVI 0,72, а жухлая, такая не очень хорошего качества растительность, находится примерно значение 0,14. Но здесь приведен просто пример. Важно понимать, что NDVI расположен в промежутке от минус единицы до единицы. Все значения от минус единицы до нуля не имеют никакой растительности, то есть это может быть какие-то скалы, какое-то ледовое покрытие, может быть какие-то что-то гражданская инфраструктура. Все, что от нуля до единицы, уже есть какая-то растительность, и чем выше это значение, тем значит растительности больше, и она больше здоровая. То есть этот принцип используется как раз-таки для исследования биомассы и также используется для классификации. Немножко дальше расскажу. Здесь вы видите пример уже рассчитанных индексов NDVI. Рисунок А – это скажем так, снимок, который был э, обработан благодаря скрипту э, на Python, и э, непосредственно мы уже получали снимки, готовые с рассчитанным NDVI, зеленые, как вы понимаете, это какие-то деревья, красные, это открытые территории. И э, э, на снимке B это та же самая территория, но уже со спутника Sentinel. Данные снимки получались при помощи алгоритма на Google Earth Engine. И 
Как вы видите, пространственное разрешение очень разное. То есть, если на дроне там, очевидно, видны какие-то деревья и так далее, то на Sentinel это просто пиксели, которые просто мы считаем статистику. И одной из самых первых и на самом деле наиболее сложных задач было привести эти снимки к общему виду. К сожалению, Sentinel-2 на данный момент из, улучшить практически невозможно. То есть это как бы общая такая глобальная задача, и Sentinel он ограниченный, поэтому нам пришлось наши снимки, скажем так, ухудшать качество для того, чтобы он был, соответствовал Сентинеллу. То есть мы создавали сетку, где каждый, скажем так, квадратик этой сетки соответствует каждому пикселю снимка Сентинелл. И сопоставляя эту сетку со снимком дрона, мы просто находили среднее суммарное значение каждого, каждого, скажем так, каждой ячейки, каждого квадратика. И получалось, вот вы видите два снимка, это два, уже один снимок с Сентинелла первый, второй снимок уже с дрона, то есть результат получался примерно таким. Затем мы находили с помощью математических алгоритмов, мы находили разницу, мы просто... От каждого пикселя, значение каждого пикселя снимка Sentinel мы отнимали значение от дрона, значение каждого пикселя дрона и находили сначала среднюю ошибку. Просто, по сути, это средняя арифметическая каждого пикселя снимка, то есть со всего снимка считали средняя арифметическая. И также находили среднеквадратическую ошибку из формулы вы видите. Затем мы провели такую классификацию, что те значения, которые... То есть логика была в том, что мы разделили... То есть разница происходила... Примерно была от 0,5 до минус 0,5 до 0,5. И мы предположили, что э, те значения, которые находятся, э, скажем так, около нуля, по сути, они являются как бы значение э, Sentinel и значение э, дрона, они являются э, похожими, э, практически одинаковыми, и эти значения не нуждаются в коррекции. Те значения, которые, скажем так, слишком отрицательные, к ним нужно было как бы добавлять нашу поправку, нашу среднеквадратическую ошибку, а те, которые положительные, нужно было отнимать. Как раз таки в этом и заключалась логика коррекции. И вы видите, интересно, что то, что, скажем так, было те территории, которые были насыщены, биомассой, сантинел снимок значения их занижал, и получается отрицательные значения, вот как раз таки вы можете наблюдать розовые участки или красные участки на результирующем снимке, ну это правильно сказать растры, а на открытых территориях получается сантинел значение завышал, и это видно на зеленых Участках. То есть то, что красное на снимках слева, это открытые территории. И на снимке справа видно, что э, как раз таки разница, в каких пикселях было завышено, какая занижена, а где, в каких значениях оно было примерно одинаковое, значит примерно идентично. И все, что мы делали, это тот же самый снимок, только уже ну, как реально э, в, настоящем, в настоящих цветах Real Color. И вот то, что я вам говорил, на заниженных мы добавляли, за завышенных мы отнимали, и получал, как бы, в общем получилось скорректированные снимки, скорректированные NDVI. То есть мы внесли коррекцию, мы уточнили, 
наши, скажем так, значения NDVI для снимка Sentinel. Дальше нам необходимо было проверить эти значения, насколько наши изменения они являются релевантны. Для этого было рассчитано, во-первых, индекс так называемый VCI. VCI-индекс он основывается на значениях индекса NDVI, однако в нем сравниваются значения непосредственного временного периода. Мы брали непосредственный месяц и сравнивались с критическими значениями в тот же самый месяц в предыдущие года. То есть, ну, образно говоря, что, например, NDVI май 2021 года сравнивался с NDVI с максимальным значением всех с снимков за месяц май предыдущих лет и использовалось максимальное и минимальное значение и рассчитывалось по вот этой формуле. Также мы использовали индекс SPI, Standard Precipitation Index. Этот индекс он более метеорологический, основан на метеоданных, которые также были получены с ВМО. Использовался очень большой длинный алгоритм, который я сейчас не буду тратить времени, потому что, чтобы его разобрать нам отдельно, нужна презентация для этого всего. И главная суть в том, что SPI показывает нам количество, скажем так, засухи, насколько сухая территория была в, то, в первый месяц, в месяц, который мы э, берем за, скажем так, э, для которого мы рассчитываем этот индекс. А, также э, индекс э, э, SP2 – это этот же месяц плюс месяц предыдущий, SP3 – месяц плюс два месяца предыдущих и так далее. SP12 э, имеется в виду, что э, да, наш месяц и, в, скажем так, все показатели влажности за предыдущий год. Вообще индекс SPI чаще используется для засухи, но он является показательным не только для засушливых территорий, а просто его очень удобно использовать как а, а, именно показатель насыщенности а, воздуха и почвы влагой. И почему мы делаем а, за 12 месяцев? Потому что есть эффект а, аккумуляции влажности. Например, если грубо говоря, в августе были дожди, то эти дожди также влияют на сентябрь. Поэтому необходимо было проводить как бы, обследование для всех 12 месяцев. Этого было достаточно. Здесь вы можете видеть наши результаты, что NDVI здесь просто рассчитывалась прямая линейная зависимость. И э, вы можете видеть, что э, коэффициент э, детерминации R в квадрате для некорректированных снимков на рисунке A он, очень, э, он составляет 0,5, данные очень разбросаны. А после внесения э, коррекции по нашему методу через э, среднеквадратическую ошибку значения стали, э, разброс стал меньше и можно утверждать, что точность увеличилась с 0,5 до 0,8. То есть на 30% возросла точность при, с применением нашей коррекции. Затем необходимо было понять, скажем так, эти результаты сопоставить с результатами метеоданных. Для этого как раз таки был использован индекс SPI. Здесь перед вами, скажем так, значение коэффициента корреляции между значением SPI, VCI и NDVI. То есть важно понимать, что чем выше значение в данной таблице, тем, то есть чем выше коэффициент корреляции, тем больше реагирует один показатель на изменение другого показателя. И вы можете посмотреть, что на NDVI, что с коррек... который до коррекции, вот красные такие значения, эта корреляция была слабо выражена. С внесением коррекции 
нижние три строчки, это, скажем так, корреляционная зависимость, она возросла. Однако при использовании индекса VCI эта, скажем так, корреляция стала значительной. То есть можно утверждать, что коррекция индекса VCI дала как бы наибольшее процент корреляции с метеоданными, то есть мы можем утверждать увеличение точности этих исследований, этих значений именно индексов. Дальше мы хотели сопоставить значения, скажем так, NDVI. Ну, опять же, возвращаясь, NDVI показывает качество растительности. Нам необходимо было понять, какие, скажем так, растения скоррелируют хорошо с метеоданными, то есть выявить наиболее метеозависимые культуры, которые произрастают на этой территории. Мы взяли данные по урожайности статистически и провели, опять же, корреляционный анализ вместе с метеоданными и получили, что ячмень и пшеница имеют наибольшую корреляционную зависимость, это вот вторая, третья строчка, самые зеленые, то есть доходит до 0,35, можно считать, что, скажем так, наиболее метеозависимые культуры, также они должны давать наибольший отзыв, скажем так, в NDVI. И для этого мы сравнили, скажем так, значение урожайности этих культур, вот оранжевая и голубая линии, также NDVI до коррекции красный и NDVI э, уже после коррекции зеленый, как вы видите, после коррекции NDVI стал более э, релевантный, больше, э, скажем так, э, как это лучше сказать? Лучше совпадает с той динамикой, которая идет э, с урожайностью. То есть э, таким образом мы можем утверждать, что наша поправка э, как бы непосредственно э, улучшила значение спутника Sentinel. И для э, дальнейших исследований как раз таки наши выводы, что э, с помощью внесение вот этих использования техники remote sensing, дистанционного зондирования, внесение корре... вот этой коррекции, ошиб... исправления ошибки, мы можем улучшить показания именно значения в индексе NDVI для спутника Sentinel, что как бы благотворно для других дальнейших исследований, то есть дополнительных скажем, исследований других исследователей. Почему? Потому что NDVI является базовым, ключевым индексом в исследовании именно биомассы растительности. Когда мы говорим про remote sensing, говорим про растительность, мы первым делом читаем NDVI. И внеся эту поправку, исследования как бы получаются более точными. А на данный момент, скажем так, было произведено расчет на 59 снимков. В дальнейшем мы планируем улучшить эти еще значения на большем количестве снимков. И как бы это исследование оно будет продолжаться, будет, скажем так, иметь долговечный период. Ну, все на этом. Thank you very much, Yevgeny, for the, the interesting presentation. And yeah, I mean, we are also working a lot with this kind of data, and I think it's very interesting to see this combination of drone data and um, sentinel data which i think it's a very good um way to go for the future and i wonder um if you have some um interpretation where this bias or difference between drone ndvi and sentinel ndvi comes from is it because of mixed pixel issue of sentinel or maybe it is because of some different 
wavelength of the bands or is it maybe because of atmospheric disturbance or, or what do you think where this bias of these two different NDVI values comes from? Thank you very much for your question. Um, for my understanding, the main uh, problem or difference is because uh, Sentinel uh, make, uh, when he makes photos, he uh, make average meaning for each pixels. So it's if you can uh, imagine 10 meters on 10 meters, it can be shrubs, it can be uh, barrel land, badlands, everything on small territory. And Sentinel cal calculated like same uh, value, but drone uh, sure uh, determined, uh, for example, shrubs, barrel land, etc. For my understanding, main reason uh, is uh, special resolution. But uh, I agree with you that atmosphere correction also necessary. But we, we made uh, atmosphere correction during our. Um, uh, this calculation because when we use drone uh, it's not any atmosphere uh, problems because just 50 meters no any clouds uh, for um, sentinel we also choose uh, territory without clouds so we just look through all images from whole time period and uh, just remove all images with more than five percent of uh, cloud covers and yes I agree with you this five person can make some uh, errors but uh, I um, su uh, su just uh, think it's not very make make very big mistake for this mostly it's all thank you thank you more questions No questions. Thank you very much. Thank you very much. If we have no questions, then we will proceed to the next presenter, which is myself. I will be doing again the terrible business of managing my own time. So, but yeah, um, luckily we have enough time. So if I talk too much, then... Um, please tell me so. And just uh, adding some more information on your question. Um, yes, we um, uh, basically assumed that the difference would come from uh, the atmospheric difference. Um, and we assume that there is no atmosphere or aerosol impact on the drone images, but there is on Sentinel images. And as Evgeny said, also the spatial resolution of, of averaging of mixed values also uh, play the role. And you also correct that the, the um, Sentinel uh, satellite and the drone, they had different uh, limits for the wavelengths. So there was a difference when wavelengths, this, this is, we couldn't impact that, but so we just assumed that this play, played no role, but of course it does. Okay. Um, um, thank you very much for coming today to our session. And after looking a while yesterday at the title of my presentation, I realized that it was too complicated. So I tried to simplify it, uh, the wording of it. So I'm going to talk today on identification of trees with drone and artificial intelligence for high resolution mapping of forests. And this is the same um, research uh, effort that Evgeny was talking before and all of our three presentations since in this today first section they are actually covering cover uh, the research conducted within um, uh, the research project of funded by critical ecosystem partnership fund which are also co-founders of our today's conference um, so um, during these three talks we will be uh, covering the research conducted within this project and first uh, I would like to talk more about the project itself. So the project is basically devoted to conservation of, of wild uh, fruit um, species in the south of Kyrgyzstan. If you know or not that all apples in on the world, they originate from Central Asian region and as well as tulips, uh, which uh, yeah, our colleagues from Fauna and Flora International conduct a lot of research on. They also conduct a lot of research on, on apples as well. 
Um, uh, so, and all modern apple varieties originate from Central Asia and uh, wild fruit species are a very valuable genetic resource. Why? Because in order to get new fruit varieties, uh, we have to use uh, the wild species of apples because they have very, very broad genetic pool. And whenever we um, do, uh, whenever we generate new uh, crop varieties of apples, we um, sort of optimize them towards more sugar or more flavor. Uh, with that, we narrow down the uh, genetic variety of this garden varieties. Um, uh, so that's why we sort of throw away a lot of genetic information that uh, wild apples, wild uh, ancestors of these apples have. And so if we lose all, all wild uh, apple uh, species, we will, be no we will not be able to generate new uh, garden varieties anymore with new features, uh, which can be potentially valuable in terms, um, in circumstances of climate change, like um, heat resistance, maybe cold resistance, uh, pests and diseases resistance. So this is why we have this project. Uh, and within this project, we basically work with three species, which are Malus Nizetskiana, this is Nizetsky apple on the left, uh, then Pyrus Karshinsky in the middle, uh, which is Karshinsky pear, and Malus Siversi on the right, which is uh, Siversi apple, and they represent... Um, uh, they basically represent the uh, uh, the, uh, the greatest uh, uh, fruit varieties uh, genetic pool in in on the globe. So so these pieces are very important for for our uh, food security. If you may say, say so, uh, our project works in three um, areas in the south of Kyrgyzstan. So um, here you can see uh, with dark green. These are the forests, which are basically. Uh, a walnut and fruit forest in the south of Kyrgyzstan, and we work in three uh, uh, nature protected areas, which is Sarichelek Biosphere Reserve, Padishata Nature Reserve, Dashman Nature Reserve, and Karalma Forestry Unit. Um, As I was, uh, was talking to you before, these fruit species, they have um, many threats, which is uh, illegal logging, overgrazing, and pests. The first two, they come from very poor condition of local communities. They have no other choice but to log trees for firewood, uh, to take their uh, animals to the forest for grazing here on the um, left, uh, bottom left picture. You can see on the right, this is a fenced area where the grass is protected, which is somebody's land uh, for haymaking. On, on the right, I'm sorry, and on the left is open area where anyone can take their um, livestock for grazing. And you, see, you can see the tremendous difference uh, of, uh, and, and the left picture is how most of the forests look like. And uh, um, um, cattle, basically cattle, they not only um, uh, eat grass, they also eat young trees, saplings, seedlings, which um, have a tremendous impact on natural regeneration. This is a picture of a stump, you see this one above the cow. This is the picture of the stump, which actually uh, is not a stump, is a, I don't know, 10 year old seedling maybe, which was constantly eaten by, by, um, by um, cattle. And it was always producing new sprouts, which were eaten by cattle again. And you can see it looks like a hedgehog. <laughs> so, and, and this is a very obvious impact of how uh, livestock, um, what livestock does on local environment. So, and pests and firewood collection as well. Uh, so uh, within this project, we have two components, uh, which is based, uh, one is research component, which is implemented by us, by MSRI, Mountain Society's Research Institute. Within this uh, component, we conduct um, uh, the nature research and socioeconomic research, which my colleague Azamat will be talking about later. And in development um, component, our colleagues from MSDSP, um, they... Um, do training for local people how to um, how to protect uh, these wild trees. Uh, local people use the wild trees. Basically, they collect these wild apples and they sell it somewhere to lowlands uh, where they cut the apples and dry them and sell uh, somewhere else. Uh, uh, this also has a tremendous impact on natural regeneration of this wild fruit because seeds are being taken away from the forest. So our approach here was to 
uh, provide them with fruit dryers and to teach them how to dry fruits locally. So they would collect the apples, cut them dry and throw the seeds back to the forest. And with this, uh, local communities still have their income, maybe increase them because they don't sell uh, the raw apples, but dried apples. So this is more added value to, to their product and the seeds, they stay in the forest. The seeds are not being taken away. So potentially this should have less um, impact on natural regeneration. <clears throat> Well, these are the images of our project sites. You can see that uh, this is the forest, so basically a walnut forest with some fruit species within it. Within it, and this is mostly a walnut forest uh, and uh, tree, uh, uh, fruit trees. They grow in patches, and fruit apple trees they grow in patches. So it's very difficult to find them in the forest. That's why we have this uh, drone project, drone mapping project. Uh, And this is us again. Uh, 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 we were not only uh, flying drones above the forest, we were also doing some um, ecological measurements. We were measuring the diameter or cir circumference of trees at breast height so that we could recalculate it further to diameter and to uh, wood and to carbon so that we, uh, it could be potentially used for uh, carbon stock assessment in the forests. Uh, we also assess the impact of uh, livestock, uh, firewood collection, and uh, we also collected the coordinates of different trees um, that would help us later in uh, markup of our data. So these are our survey plots that we have collected with our drone. So in, in all together, we have done 134 plots. These are all drone plots in all these three uh, study areas. Um, and we have collected the, the data and produced a multispectral remote sensing maps for all these areas. And we have, and there is 100, uh, 1,421 trees measured uh, in the forest basically by our colleague Evgeny who was talking before. So he he is a really expert of measuring trees. Whenever you need a tree measured, <laughs> you have his contact. Um, uh, so this is, these are the data that we have collected. And I must admit that this particular research is not completed yet. Uh, we're still uh, going through, we have conducted the data, partially data analysis and um, data analysis and interpretation of the results is still undergoing. And so uh, this is basically what we do with our drone in the forest. So this square and the lines, this, this are the routes, how the drone flies. And we, uh, we do a square of 105, 105 meters. And then we cut the, the edge five meters to avoid the edge effect. And uh, along the route, uh, the drone takes images, which are then stitched together into one big image. So, and this is how it looks like. Um, um, we, ha we have several practical issues in the forest because drone always flies on the same altitude and in the mountains, you have to be careful so the drone does not collide with trees. And if you fly it uh, high above, then the spatial resolution would be lower. If you fly it really low, then there will be problems with stitching together images because the, the over, because the overlap percentage will be lower. So, and in this particular case, we flew it two times. You see the, the above images and images below and um, the surrounding uh, is um, our images from Google Earth. And the one in the middle are the images and 3D model of our, of our drone, drone survey work. So, so this is what we basically get after we do our, our survey. And as Evgeny was talking before, we have a multispectral drone with a multispectral camera. It actually has six cameras. One is RGB camera that takes um, an, um, a usual pictures that, that anyone can take with a cell phone or a photo camera. And then there are three of five other cameras which takes um, cap which captures images in red, green, blue, near infrared and red edge. Um, spectra of visible uh, visible light. And there is also on the top of this drone, uh, which is a very um, special drone, there is a, a sun sensor, which senses how much sunlight is coming down. Uh, 
so that we could recalculate the, the, the amount of light collected by the camera into the reflectance of the surface so that we could compare different images between each other because if if there is more sunlight you will have like more data in your red green blue near infrared and red edge images just bec because there's more sunlight to reflect and if, if there is less sunlight you will have less so because because there is just less sunlight to reflect and this way we will, we will not be able to compare different images between each other just because different potential difference in in sunlight so so that that's why we have this sensor there's the sensor on the top of the drone which measures how much sunlight is actually coming down so that we could calculate not the, how much light is reflected by the reflectance potential of the surface how much percentage of light it actually reflects in each of these five bands then um, Evgeny was talking uh, before about the NDVI index. We calculate NDVI and we feed all this data into an artificial intelligence algorithm, which is convolutional neural network, UNET, to be precise, which I'll be talking about later, to be able to identify different, different tree species on this image. And this is how the, uh, the actual, the, the RGB image looks like after you stitch all the images together. The background is Google Earth image and uh, the one the square in the middle is uh, our drone image and you see um, yeah it provides much more details and if you zoom in you will you will see more details it has 2.5 centimeter special resolution this image and this is how ndvi looks like after you calculate it so for the same image we we get ndvi calculated and we can also calculate digital eleva elevation model of uh, which point, how high is each point above above the sea level or above the the ground. Uh, there are all algorithms to recalculate all these values between each other, so we can measure the tree uh, the tree height with just this image. It calculates uh, using the structure from motion algorithm. And this is our basic workflow that we use for um, uh, for the trees identification. Uh, in the field, we also take uh, coordinates of different trees so that uh, after we evaluate the image, we could see which trees is what because it, it's not uh, very easy for unprepared person to see, to tell which species is on the image, which species is what. So we take different tree coordinates and then we do markup uh, which uh, with a hand, we just draw circles around the trees and say, this is a walnut tree, this is apple, this is, this is ground, this is grass. Uh, so uh, using visual interpretation, this part on the left. And uh, uh, we use some images for, for training. And after that, um, these images, multispectral images with a markup, um, uh, with a training markup, we feed into the model training, artificial intelligence. And then this trained model, we apply to other images, which were not used in the training. And uh, after application of this model, we produce the tree map. So this is basically a map. Uh, which says uh, which tree is where so up to the tree up to the tree level we can we can we can do a really really precise mapping of, of each single tree in the in the forest so this is how our uh, points in the field looks like sometimes they get into the square sometimes they don't so that's why we take uh, 10 maybe even more um, trees in in the field the coordinates of the trees uh, basically to to match the the percentage of each tree species in the forest that we have because there are all different types of forest sometimes we have more walnuts sometimes we have more juniper and sometimes we have more apples for example and so whenever we take coordinates of all these trees we try to match um, the actual percentage of trees trees each tree species represented on the plot we, and this data can also later be used for uh, ecological analysis of uh, which trees and which percentage grow where. And this is how the manual mar markup looks like. So we literally with a hand draw areas around each different uh, class, each different tree and tell the algorithm, this tree is this species, this tree is another species. Mm -hmm. 
And so uh, just a few words about the convolutional neural networks, uh, if you're aware or, or not, this is um, uh, artificial intelligence approach, which can tell what is on the picture. It also tells the, uh, if there is a face on the picture or not, which basically takes a, this small yellow square and uh, runs it, it across, across the whole image. And uh, there are all sets of different filters and these filters sort of try to, to find um, a certain, um, a certain uh, pattern in, in each part of the image. So if it finds the pattern, so it basically multiplies uh, the data on the image with the data on the pattern, uh, with values on the pattern. And if the result of multiplication is high, then it, it, it assumes that this pattern like face is found. If not, then not. And in this case, we have patterns not of faces, but of different tree species of different leaves or needles or whatever. And then it runs it several times. And at the end, there is um, a, a usual neural network um, and it can tell uh, what is on the image. For example, two, two four classes, maybe dog, cat, human or bicycle. So, and this, this is how basically the convolutional neural networks work. In this case, we try to uh, apply a, a so-called UNET. This is a convolutional neural network, uh, which first decreases the number of pixels of dimension convolutes, and then it sort of expands it back to, to the same resolution of the image. And with this uh, approach, we can, we can do uh, the actual mapping of all these different tree species, like, like here in this image by Schaefer and Kattenborn. You can uh, there's image taken from the publication. You can you can see how how the actual classification works. Uh, there are all these different tree species, and at the end you have this classified image which says, for example, blue is background, uh, red is spruce or whatever tree species they have there. And and this is what we try to accomplish within within this research. And this is a result of the classification. So uh, the bright green, I think, these are. Uh, the walnut trees and all the other areas, all the other class, classes are the other uh, tree species. So, and this is the result of the work. So this is how, uh, how precise we can actually map trees in the forest. And with this information, we can actually calculate the area of each this tree. And, and from that, we can calculate uh, what is the percentage of each species in the forest in this area. Then we have um, our allometric data, of um, uh, of tree uh, diameter at breast height, uh, with which we can also calculate how much uh, uh, carbon is being, uh, what is the carbon stock in the area, and with this data we can calculate all the different um, all the different information and uh, use it for um, tree monitoring, precise uh, forest management, and all these different sorts of things. Well, uh, yeah, I guess I have already covered this slide. So where can we use this information for high precision forest mapping, for high precision forest management, for forest monitoring, like illegal logging, if there is was this tree and there are no this and there's no this tree on the next image, then maybe the tree was cut by somebody and people may go there and have a look what has happened to a tree for pests and diseases control because the NDVI, as Evgeny was talking before, is high on healthy vegetation and is really low on ill uh, or thick vegetation. We can use it for adaptation for climate change, for planning all the activities for adaptation of climate change, for carbon stock estimation, for conservation of rare and threatened tree species. And our next steps would be, we would uh, like to buy a, a better drone uh, that would cover not only the, the area of 100 by 100 meters, but maybe the whole gorge, and then we can apply our neural network to this bigger image and get a really precise um, map of, of the whole forest, of the entire forest, because this, this drone is like, we have a copter, and, and this one is uh, uh, the plain, the plain like drone can, is very effective and can cover big areas in, uh, with one battery. So getting these big images and applying neural network, our trained network to these images uh, was this, this way we can get a really precise map, forest maps. 
um, we can also apply our classification to the satellite images, uh, which, which cover even greater area to, to see different signals of different species, threatened species in the forest. Using this algorithm, we can find um, like apple trees uh, somewhere else in, in the forest where we've never been before and we don't know this uh, trees grow there. There are patches of these trees. And uh, this also can be used for ecological analysis of tree species distribution, like under which terrain, under which circumstances, temperature or precipitation, which tree species grow. Well, this is it at the moment. Uh, as I've said before, the analysis is still undergoing. So maybe next year I will be able to tell you more, more results and more uh, interpretation of our results. Um, if you have any questions, then please go ahead. Благодарю вас за интересную презентацию. Результаты очень такие интересные. У вот этих биосферных зон есть свои карты, свои данные. Вот насколько отличаются ваши данные от имеющихся у них данных? И вот помогают ли в их практической работе ваши результаты ваших исследований? Thank you very much for the question. Um, I... Или по-русски вам ответите? Или... Uh, no, uh, да. uh... У них есть карты, мы их видели, но они нам, к сожалению, не дают, и э, госагентства бывшие, они тоже не распространяют электронные версии этих карт. Мы их можем только сфотографировать и попробовать как-то привязать, но э, эти карты не настолько точны, как, э, насколько точны наши карты. Ну и в теории, конечно, данные должны совпадать, но карты, э, которые есть у этих территории, они были сделаны несколько лет назад по данным вот лесоустройства, которые они проводят. У них методика не такая точная, как наша, то есть ну, у них тоже есть участки, и они на пробные участки, на которых они собирают данные, и потом они с помощью визуальной оценки вот Google снимков пытаются картировать различные типы деревьев. Но наш результат потенциально, то есть наш метод потенциально намного более точный, Насколько они совпадают или нет, я не могу сказать, потому что у нас очень, очень маленькие участки, всего 100 на 100 метров, которые, как бы, ну, если наложить на всю карту заповедник, это будет одна маленькая точка. Поэтому пока мы сравнить не можем данные. Вот, когда у нас появится большой дрон, и мы, мы облетим, может быть, весь заповедник, весь лес и классифицируем, тогда мы можем сравнить. И, и как бы, ну и дать ответ на ваш вопрос. Но потенциально наш метод более точный, тем, чем тот метод, который использовался вот для лесоустройства. Максим, uh, I would like ask your opinion if this this approach is acceptable for not only forest but probably for shrubs encroachment for pasture degradation uh, for natural hazard maybe with some correction but is it any uh, other development not only for forest thank you thank you very, thank you very much for the question Yes, there are all other developments, but the thing is that for shrubs, for uh, grass uh, monitoring, you would probably need a different classification algorithms, not the convolutional neural network, because convolutional neural network, it captures really the, the spatial pattern, that the image patterns, whereas uh, for grass, grassland monitoring, you would probably need uh, just an DVI image. For shrubs, uh, would be also easy to map uh, without neural network approach because they they are very very different uh, in comparison to the background so grass shrubs shrubs should potentially have high ndvi and just using uh, the ndvi value threshold you can you can map the shrubs if you want to tell uh, which shrub species this is and if this shrub species is different from another shrub species on the same image uh, that's where you would need the, the convolutional neural network thank you 
Здравствуйте еще раз. Вопрос такой. Возможно ли использовать этот метод для определения естественного возобновления? Насколько возможно это сделать? Это первый вопрос. И второй. Мне кажется, вот эта методика использования, она заменит очень много рабочих и очень много финансовых средств, которые затрачиваются да, там, лесоустройством и другими работами. И дает более качественные результаты, как вы сказали. И я думаю, это необходимо как бы, ну, рекомендовать госорганам, чтобы они использовали как раз для проведения лесоустроительных работ, и, мне кажется, время, когда они делают через каждые 10 лет, можно уменьшить было бы, да, и было бы очень, мне кажется, важно и необходимо для госорганов. Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, эта методика заменит много работы, полевой работы, ну, ее, конечно, надо каждый раз улучшать, то есть добавлять новые данные для тренировки, для обучения алгоритма, но в идеале, конечно, если у вас есть алгоритм, вы можете дроном облететь какой-то лес, прогнать эту фотографию через алгоритм, как бы он вам напечатает, там, где какие деревья растут. А по поводу естественного возобновления трудно сказать, потому что этот алгоритм просто определяет вот здесь, допустим, дерево, у него такой-то вид выросло это дерево естественным образом, либо было посажено, трудно сказать, но, может быть, по площади кроны можно сказать, молодое это дерево или маленькое. То, то есть надо будет использовать какие-то дополнительные алгоритмы, какую-то дополнительную классификацию, либо ну, просто какой-то там какой-то порог, да, если, допустим, здесь не было дерева, а теперь появилась там маленький кружочек, да, маленькая крона, то, скорее всего, это какое-то новое дерево, которое выросло здесь. Вот ну, таким образом, наверное, скорее всего, можно будет определять естественное возобновление. Но, опять же, трудно сказать, дерево появилось естественным способом там или было посажено. Вот. Для этого, наверное, надо будет проводить полевые исследования все еще. Any more questions? Maybe we have online questions now. No problem. Okay, thank you very much. If there are no questions, then I'm, um, I want to present our new presenter who is our colleague, uh, Azamat Azarov. He is KFDP fellow and he is PhD candidate in Czech University of Life Sciences in Prague. And he will be presenting his research uh, on, yeah, which is called uh, Analysis of Livelihood Strategies of Silver Pastoral Household in Walnut Food Forests of Kyrgyzstan. Please, Azamat, the floor is yours. Hello, everyone. Uh, my name is Azamat Azarov. Uh, as Maxim mentioned already, I am a research fellow uh, at MSRI, Mountain Societies Research Institute. Um, today, I'm going to present some results of our recent paper that we have submitted to, to a scientific journal. Um, <clears throat> this uh, study was conducted within the um, project funded by Critical Ecosystem uh, Partnership Fund. Um, so the title of my presentation is Analysis of Livelihood uh, Strategies of Silver Pastoral of House, uh, Farm Households in Walnut Food Forest of Kyrgyzstan. So um, the um, Kyrgyz walnut food forests are very vital for local communities living in these areas. Um, and as Maxim already mentioned, there are many threats. Um, for example, the excessive collection of non-timber uh, forest products, uh, as well as overlodging and overgrazing, uh, negatively affects the uh, forest biodiversity and ultimately um, negatively affects the lively, uh, local livelihoods. Um, 
So in order to make sustainable, uh, in order to make the sustainable use of forest resources, uh, for example, the state uh, introduced or designated some forest areas uh, as a protected areas. For example, in Pat Padishat, I will show the, the map um, and introduced also the ban uh, of collection, some uh, non-timber forest products. Uh, so despite this, uh, protected area status, um, the forest resources are still under immense uh, pressure. Uh, so some early studies uh, have already reported uh, the uh, some livelihood strategies of local uh, farm households, uh, among them, for example, uh, during the fluctuation uh, of harvest of, uh, of non-timber for forest products, uh, farmers, uh, for example, uh, diverse, tried to diversify the uh, income sources and uh, improve the food security, uh, ultimately. So despite so many, many uh, studies, uh, there are still still uh, knowledge gap about the farm households living in that area. Uh, and our study is so to, or aims to classify uh, silver, local silver pastoral farm households into uh, different groups in or, or in homogeneous uh, group of farms uh, that can uh, precisely uh, target the interventions that can be uh, applied uh, to these farm households uh, in order to uh, ensure the sustainable farm production and collection of uh, non-timber forest products. So for that, we, uh, we use the multivariate analysis to delineate or segregate the farm, farms. Uh, into groups with similar problems and uh, development opportunities. So the methods we used uh, in this study, uh, we uh, randomly uh, oh, we, we uh, conduct our survey in three villages. Uh, that has been already showed uh, by Maxim and Evgeny. In three villages, we randomly selected uh, 220 uh, farm households uh, engaged in collection of NTPPs, uh, grazing practices, and non-agricultural activities. So to differentiate the farms, uh, we used, I already mentioned it, the multivariate analysis. Um, First, we selected the classification variables subjected to principal component analysis and the variables derived from PCA, uh, principal component analysis, we um, um, classified or made the typification of farms uh, using the K-min cluster analysis. Uh, subsequently, we used the uh, analysis of variance in order to uh, compare the means of classification variables uh, or identified farm uh, groups. So, uh, yeah. So the study region is the same <laughs> that was uh, um, uh, the, the, the data collected uh, by my colleagues. Um, we have, so you can, uh, um, we have three villages, Karalma, Arkut, and I have to correct, this is not the Padishata village, uh, the actual name is the Karasu village, but the uh, pro, uh, nature reserve uh, called this Padishata. So two villages are within or very close proximate to protected areas, uh, and Karalma, uh, is only a forest unit, right? 
uh, the, uh, this village or the, the forest in this village doesn't pertain to protected areas. But there is some ban on, on collection of some uh, non-timber forest products. So uh, as I mentioned, uh, we interviewed uh, the farm households who are engaged in collection of NTVPs, animal husbandry and non-agricultural employment. So, and the results, um, the general village characterization. So all uh, local households are mainly involved in collection of uh, NTVPs, like uh, among them, uh, walnuts were, were, were the most important uh, non-timber forest product because it has the highest um, value in comparison to other non-timber forest products. Um, the second one was the wild apples um, and wild raspberries. Um, so the uh, collection of other non-timber forest products was quite negligible. negligible. Um, so the Animal husbandry was the another uh, most important uh, source of income for local uh, farm households. So on average, um, the household had uh, 6.5 livestock units. So one livestock unit uh, corresponds for five sheep, uh, five goats, and 0 0.8 horses, uh, according to our official um, statistics um so the uh, typ typical herd uh, consisted of cattle horses and very small uh, number of sheep and goats um so the small number of sheep and goats was because of the uh, this type of animal required more supervision in comparison to other two first uh animal types uh, so in in all three villages uh, pasturing period could last uh, up to 12 months um, so cultivation uh, of crops occurred mainly on kitchen gardens so we differentiated between arable land and kitchen gardens um, so the crops uh, grown in on on kitchen gardens were mainly for uh, own consumption, not for selling. Uh, yeah, interestingly, uh, all almost all farmers did not have arable land. If if they had, uh, most of this arable land was as a fallow because of the lack of irrigation system. They could not. Um, uh, so water. The, the crops. Um, so the another strategy or another uh, most important, one of the most important uh, income sources was off-farm employment uh, in every, almost in every family. Um, there was a migrant um, and the remittances uh, was the one of the uh, uh, important uh, sources of income uh, for all households. Uh, so mostly the, the, the migrants were in, in Russia or remittances came from Russia. Wow. So, <laughs> So, so um, uh, we use the uh, structured uh, um, questionnaire, uh, which uh, included um, questions on farm production, NTVP collection, and non-agricultural employment. Uh, and among these uh, all questions, we selected 18 uh, variables that in our uh, opinion was the most important and could explain the uh, div diversity uh, of farms. So 18 
uh, classification variables were then subjected to principal component analysis. Uh, we rotated uh, all these 18 variables uh, using the uh, Varimax orthogonal uh, rotation. So, and you can see this, uh, that in each column, uh, the variables were, the, the correlated variables was grouped in, in each column, which corresponds or which shows the principal component and explains the structure among classification variables. So the first PC shows um, the heterogeneous uh, variables such geographic, uh, non-timber forest product collection at, and all, uh, transportation costs, distance to market. So these this variables were uh, correlated with each other. Um, the second uh, principal component shows the uh, the variables uh, that related to livestock production. Uh, the third one uh, also shows the uh, NTP other NTP collection like wild apples and mushrooms and all that stuff. Uh, we separated between walnut and other uh, NTP uh, NTPs, um, and so on. So. We have five principal components, uh, the eigenvalue of which was above one. Um, also, we tested the, uh, the, all these variables uh, using the uh, KMO and the, yeah, Kaiser Meyer Olken value, uh, which explained seven, more than 70% of, uh, of variance. Yeah, and then uh, the selected classification variables uh, was subjected to uh, K-min, K-means cluster analysis. And finally, we have three types, three significantly different uh, silver pastoral farm, so uh, farm types. Uh, so the first one is the silver pastoral farming systems with higher NTVPs. Silver pastoral with moderate and silver pastoral farming system with low NTVP. So I will just explain in my next slide. Yes. Uh, so the first type um, represents 35% of surveyed farmers and entirely from Karalma village. Um, so you can see the main, so the, this, the pictures shows the uh, variables that we use to classify the, the farm types. Uh, and you can see the, the values that, uh, so average values um, in US dollars that earn each or average farm household during the year. So you can see that the for the first, uh, because these farmers were entirely from Haralma, this farmers could lease forest uh, because uh, the Karalma does uh, is not in, in protected area and that's why they could collect the NTVPs uh, in in forest and can lease that um, so the more than 90 percent of income was from walnuts uh, and the remaining part came from from selling other NTVPs. Um, in this type, they had a medium size herd, uh, which amounted 5.5 livestock unit per family or farm household. Um, so cattle dominated. Um, grazing period, according to farmers, lasted 7.4. Uh, months uh, because the farmers doesn't have arable land uh, and had uh, the smallest uh, meadow meadows. Uh, the roughages that they they collected during the summertime uh, was not enough to feed uh, entire herd uh, during winter. Um, so they sold uh, approximately. 30% of their herd uh, and household consum consumption uh, was uh, pretty small. 
which is very uh, interest, interesting for me uh, in comparison to other regions of our country. Uh, so in most of the time, animals uh, remain or became emaciated during the winter time because of the deficit of roughages. Um, so uh, non-agricultural employment was also another uh, one of the important uh, income sources for local families or farm households. Um, remittances dominated uh, among all uh, of farm income employment. Yeah, and most the, the migrants mostly were from from Russia, but farmers also try to diversify. Uh, as our colleague yesterday, the ACL mentioned, uh, the number of migrants who are traveling to Turkey, South Korea, um, UK, uh, increasing. So we can also uh, see uh, the same trend in in our, in our case as well. So type one, uh, we classified uh, these farms as silver pastoral farming systems with moderate NTVP income, large livestock herd, and high off farm income. Um, these farms are mostly from Padishat Oi, Karasu village. Uh, oh no, sorry. This, these farm types are from Arkit and Karalma villages. Um, the, the farmers from Karalma village in this type had no least forest. That's why it was classified as uh, together with uh, farm households from Arkit village. Uh, as you can see, here is also the uh, among the most important uh, NTVPs was walnut. Uh, the farmers were allowed to collect uh, walnuts. Um, the share of other NTVPs was also negligible. Um, so collection of NTVPs was in limited quantities due to the due to uh, restrictions that has been uh, introduced by local government or I look at too. Uh, so the cattle, I mean, uh, the animal or animal husbandry was the most important uh, income source for, for, for farmers in this type uh, because they had the, the, the largest livestock herds, on average, so in this type also the cattle and horses dominated. Uh, but in comparison to other two farm types, so sheep was little bit much more, a little bit more than 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 two other farm types. So they sold more. The share of salt or marketed livestock was higher and highest among all. Uh, Farm types, mm, so the household consumption, I mean, uh, livestock slaughtered for own consumption was quite slow also. Uh, and the uh, above, about 60% of, of, of the herd was, was, remain, was remain, remaining for herd reproduction. So the same problem is here. The farmers uh, had also the meadows, but the uh, roughages collect, or fodder collected uh, from these meadows were not enough for farmers, uh, for, for animals. And the farmers, oh, the animals, uh, animals also remained emaciated during the winter winter time, uh, winter time. Um, remittances, they had those, uh, uh, among the uh, farm types, they had the highest, highest of farm income. Uh, remittances also uh, dominated uh, among all, uh, among all uh, non-agricultural uh, income sources. So as in other two types, uh, the migrants were mostly from Russia. 
so income ah oh, yeah, sorry uh, income for, uh, from private business and employment was in all three villages um, generally low but in this case was much better yeah because of the tourist uh, attractions like uh, Sarica Lake Lake and Padishata pilgrimage uh, place which attracts the tourists from from the closest cities like Osh and Jalabad no. so the type three uh, is the biggest uh, cluster um farm type we classify these farm types as the silver pastoral farming systems with low entity income small livestock herd and moderate of farm income um the farmers in this cluster was mainly from padishata oh yeah Kara, karasu village um they had the lowest uh, uh, entity income because of the uh, dan and uh, protected area status of the forests. So they were allowed and not allowed to collect some uh, entity piece. Uh, so walnut was collected mainly in, in neighboring forest uh, in Aflatun. Uh, forest unit so the uh, the farmers they were members of the farmer went to to neighboring village and were hired to collect the uh, the walnuts mainly uh, the income from other ntvps like wild raspberry and other mushrooms and all that was a little bit higher in comparison to oops to uh, farm types. Uh, so the, um, the herd also consisted like uh, in other two uh, farm types uh, were dominated by cattle and horses. Um, they, they also had um, deficit of, of the fodder during uh, winter time and yeah the uh, livestock also suffered from from lack of water and uh, uh, lose the, just losing the the weight during the winter time uh, so off farm also dominated by remittances uh, pensions and public sector um also, the migrants mainly come come from Russia. I mean, the migrants go went went to Russia. Um, so, income from private business was also much more developed in comparison to the first type, uh, but comparable with the second type of, of farmers because of the uh, tourist attractions like uh, Padishata, uh, according to legend. Uh, uh, there was the uh, prophet Padish, I guess, and the uh, many, many uh, city citizens went there and just praying, at, et cetera. And the farmers using that opportunity, selling them the local products, uh, providing some services for them. So, and um, Based on our results, we made some recommendations. So for all types of farm, farming systems, uh, improvement of forage supply and uh, livestock is uh, imperative um, uh, in order to prevent the uh, overgrazing in forest land. So in all farm types, they will not uh, much develop the processing of non-timber for, forest product. That's why the uh, value-added products could be one of the options uh, to uh, generate more income. Yeah, and uh, for the specifically for type two, type three, uh, improvement of off-farm activities like tourism or further improving uh, of 
of, of the tourism, one of the options uh, that can be also contribute to improve um, income sources for local silver pastoral farms, farm households. So, and in conclusions, um, we can say that the multivariate analysis um, uh, allowed us to delineate farms into clusters that can provide the farm type specific insights and characteristics that can allow the uh, to to better uh, target the uh, the interventions that can be applied to that farmers. Um, so and yeah, uh, one of the also ma uh, main points is that the lack of the access of income from NTVPs during the fluctuations, during the lack of opportunity to harvest NTVPs, that leads uh, to more livestock production oriented uh, production, which is also unfortunately negatively affects uh, the, in our opinion, uh, forest resources. So, and the third, yeah, I already mentioned. <laughs> so, that was from my side. Yeah, thank you for, for your attention. Thank you very much, Adama, for this very useful insight. So thank you very much, Azamat, for this very useful, very unique insight into local economies. If you have any questions, then please. Спасибо вам за презентацию. Материал очень интересный. А вот э, вами разработаны рекомендации по улучшению работы фермерских хозяйств. А вот ваши рекомендации каким образом доведены до этих местных фермеров? И вот местные органы власти были заинтересованы результатами вашей работы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, как уже Максим упоминал в своей презентации, у нас наш этот проект имеет два компонента, социоэкономический и научный. Мы работаем с МСДСП, с нашими коллегами. Допустим, вот этот анализ, который я провел, может быть использован нашими коллегами из МСДСП когда они просто сравнивали прежние доходы до интервенции. И э, э, когда наши коллеги из МСДСП предоставили им, допустим, самые, самые простые э, инструменты для переработки вот этих лесных продуктов. И, ну, это одна из импликаций, которые мы провели э, э, в рамках этого проекта. И, ну... В принципе, вот эти научные данные, думаю, являются уникальными. Да, публикация, будут публикации. Мы... И могут быть взяты как основа для более практичного да, использования. То есть да, характеристики, которые мы показали, они как бы дают более или менее хорошую картину о ситуации, о социоэкономической ситуации в этом регионе и, возможно, какие-то проекты, ну, как мы называем, development programs, могут быть использованы, то есть могут использовать вот эту информацию для того, чтобы, ну, как бы улучшить доходы вот этих домохозяйств, фермерских ферм ферм, домохозяйств. Со, надеюсь, ответил на, на ваш вопрос. Ага, сама спасибо за твою интересную презентацию. У меня такой вопрос. А, смотри, ты уже упоминал частный бизнес, именно туризм. И будучи в этих регионах, я тоже обратил внимание на то, что активно развивается туризм 
А, и что самое интересное, это туризм а, в большей степени локальный, внутренний туризм. А, вообще в Кыргызстане сейчас такая тенденция идет, что внутренний туризм растет очень большими темпами. И я вот хотел тебе такой вопрос задать. Я знаю случаи в Нарынской области, когда некоторые домохозяйства, вообще некоторые селы отказывались от классического ведения хозяйства в пользу туризма. Вот в районе Сункуля они переходят на такую более смешанную э, систему, когда туризм становится доминирующей э, как бы, с, э, элементом. А вот мне интересно, насколько в регионе Джаглабада возможен такой, скажем так, сдвиг, изменения в пользу туризма, если перспективы именно развития смещения данных фермерских систем в сторону именно преобладания туристического компонента, либо все-таки туризм имеет меньше перспектив, чем, например, миграция, либо а, вот, ну, лайфс, а, животноводство и так далее. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, мы, мы эти аспекты а, в нашей публикации тоже упоминали. А, ну, конечно же, туризм является ну, очень довольно-таки э, хорошим источником дохода для местных жителей. Но, опять же, ну, все э, туризмом заниматься не, не смогут, потому что это требует э, больших инвестиций. Э, ну, есть тенденция, есть тенденция. Мы в нашем опроснике опрашивали фермеров, так как мы используем Farming Systems Approach, где мы спрашивали, что происходило до этого момента и что вы планируете. И около 30% вот этих семей опрошенных, они хотели бы вложить свои деньги в, в туризм. То есть построить какой-нибудь домик, купить какую-то машину, там, довозить туристов и так далее. Потому что ну, это намного э, лучше, чем, чем покупать, допустим, лошадь или, или корову, да, и ходить за ней. Но, опять же, э, большая часть все-таки склоняется к традиционному производству, э, то есть они все равно стараются максим... то есть увеличить количество э, скота. Потому что, ну, как бы, наверное, у нас у кыргызов, наверное, это как банк, да, животное, то есть стадо – это твой банк, это saving mechanism, мы говорим. И вот эта привычка до сих пор преобладает все-таки. Но есть, есть тренд, тенденция, тенденция хорошая, что ну, фермеры хотят больше заниматься туризмом, наверное. Тем более в этих двух селах есть прекрасная возможность. То есть Сара Чалек одна из визит, визитных карточек Кыргызстана. И Падышата тоже вот это паломничество, да, где производят, ну, тоже достаточно хорошо поставляет, ну, как бы доход, увеличивает да, или дает возможность заработать деньги. Ну, в долгосрочном, в долгосрочном времени, наверное, туризм, конечно же, имеет позитивное, позитивное влияние на, на леса. Потому что, потому что ну, как бы люди отказываются от животноводства, от, от, от сбора вот этих лесных продуктов и фокусируются больше на, на зарабатывании деньги вне фермы. Вне фермы. Все, спасибо. Надеюсь, ответил. Do, do we have more questions? Вопрос такой, вот, по, по вашему опыту опроса, то есть получения данных по э, скоту, э, есть э, чувство, что все-таки это нереалистичные данные, скажем, ну, люди скрывают, чтобы не платить налоги, то есть реальные цифры больше, чем вы, например, ну, то есть чем люди сообщают вам в интервью. Да, спасибо, спасибо большое. 
Очень-очень а, хороший вопрос. А, да, это, это самая большая проблема у нас, когда люди, ну, по сути, скрывают, скрывают реальные, реальное число э, животных, также скрывают э, реальное количество собранных лесных продуктов. Ну, мы, ну, наш, наше интервью длилось около трех часов, когда мы ну, первые часы начинаем разговаривать. Мы э, максимально э, э, максимально старались э, как это слово предрасположить да, нашего респондента. Э, Но ну, тем не менее, да, есть. Я это признаю, что вот эти данные, они, возможно, да. Но они в любом случае лучше, чем данные статкомитета, статистического я уже зап... я смотрю на коллег, мне хочется по немецки разговаривать потом вот и да это есть да но тем не менее это самые лучшие данные на данный момент которые были собраны на наш взгляд в данном регионе Извиняюсь, за столь не, не такую скромность. Да, спасибо. Я, я надеюсь, я ответил да, на вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Извините, я тоже об этом хотел продолжить. После того, как проект закончится, планируется ли провести еще такой анализ по домашним животным? Да? Насколько ну, это везде во многих, а, то есть в рамках ну, проектов а, предоставляются такие возможности, что люди должны там заниматься такими делами экономическими, да, которые не касаются, не касаясь там, допустим, на приобретении да, домашних животных и получить выгоду и при этом э, снизить нагрузку на пастбищ. Но на практике э, мы видим часто, может быть, сущность человека такой и получаем оттуда прибыл и пусть будет домашние животные, да, еще больше. Но чтобы такого не было, планируется ли провести через пять лет да, еще раз такую оценку и увидеть после того, как им вы предоставили такую возможность. И вначале, не знаю, у вас есть ли договор с местным населением, что если они начнут получать э, экономическую выгоду от э, других источников, они должны снизить количество домашних животных чтобы увидеть реальную картину, да, потому что сейчас э, мы не только в, в рамках вашего проекта и другие проекты тоже так стараются им помочь, но при этом они скрывают э, количество домашних животных и увеличивается, увеличивается, и потом мы говорим, что пастбища не хватает и так далее, плохое состояние, да? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, у нас наша часть, как, как уже Максим упоминал, наша часть направлена на научные данные. То есть мы просто собрали данные, то есть мы оценили социоэкономическую ситуацию в этом регионе и ну, на основе вот этой собранной информации, проанализировав их, сделали вот эти рекомендации на данный момент. Я не знаю. Ну, я, могу, Может, наверное, Макс я могу, наверное, да, от лица MSDSP ответить, потому что у нас, как я говорил, проект из двух компонентов. Один компонент наш, это чисто исследовательский, а все, что касается вот интервенций на месте, на местах, это все делают наши коллеги из MSDSP. Вот. Каким образом они работают? Они, они создают группы интересов во всех этих регионах, и внутри этих групп интересов то есть есть люди, небольшие такие кооперативы, которым они помогают, с которыми они работают, и они их обучают, то есть они рассказывают, какой вред наносят, вот перевыпас, то есть все эти вещи они им рассказывают, доводят, объясняют, 
говорят о различных альтернативных источниках дохода, всячески это как бы рекламируют им, помогают с маркетингом, помогают продвигать вот эти сухие яблоки на рынке. Вот. Но как такового юридически обязывающего документа, который бы запрещал им, допустим, разводить скот, либо увеличивать поголовье скота в обмен на вот эту помощь у нас нет. То есть у них, ну, в этом плане у них руки полностью развязаны. По поводу повторного исследования, ну, у нас как бы, да, все привязано к грантам, но долгосрочное видение, конечно, есть. И, может быть, через пять лет мы подобный э, грант тоже, ну, подобный проект напишем, проведем подобное исследование, то есть, которое будет уже оценивать э, последствия вот, предыдущего проекта. Вот, спасибо большое, дорогие коллеги. На этом, я думаю, наше время истекло. У нас больше нет времени задавать вопросы. Спасибо большое, что пришли. Наша сессия на этом не заканчивается. Сейчас обед. После обеда в час 30 наша сессия продолжится. Пожалуйста, приходите. Будет еще более интересные доклады. Будем говорить про снежных барсов, про фотоловушки, про сурков, про диких животных, про исследования. Будет еще, еще, еще интереснее, чем сейчас. Поэтому, пожалуйста, не теряйте и никуда в другое место не уходите, приходите к нам. Спасибо большое. Спасибо.